Hi everyone, it's me again, Irene. Welcome back to my channel. For today's video, I will be preparing a crispy butter chicken na ang sarap nito ay parang sa Jollibee. At pagkatapos na magpiprito tayo, we will be preparing the, the gravy. So we have here the ingredients. We have here the drumstick. The oil for frying ground pepper. I also have here the calamansi, the bisok. I have the minced garlic since I do not have a garlic powder. So, minced garlic na lang ang gagamitin ko. Don't worry, hindi naman ito mangingitim sa, sa ating ipaprito na manok. Then, we will be using the crispy fry. Dahil kakaunti lang ang aking drumstick. Six pieces lang ito for the family. I will only be using a crispy fry which is only good for one kilogram meat so my excited then i am going to show you the improvised kung paano ko damihan ang aking butter let's start first and foremost you're going to marinate your chicken so just a little salt para mawawala ang lansa nito so ang gagamitin natin i'm going to do it that way kasi parang ano Parang Danlog, danlog <laughs> Parang danlog Danlog, danlog Okay, so We will just leave it for about 3 minutes Magiging watery ito Dahil sa no, sa Salt Then we will start marinating Then maglalagay tayo ng Ata. Then we will add this. Nihirap kita talaga. The garlic and our lemon rind, the calamansi. We will add a little of Ginisa magic syrup, oh, Ginisa seasoning, para medyo masarap sarap <laughs> Okay, so this is now our marinated chicken. Hayaan muna natin ang ilang minuto, mga around 3 minutes. We will leave it there. Then we will prepare our building blocks. We will prepare this. Lalagay natin dyan. At para sa kaunti lang yan, dadagdaga natin yan ng flour. 1, 2, 3. Okay na yan. 3 tablespoon of flour. Then we will add a little of brown pepper. At ilalagay natin yung kakaunting ginisa mix. Dahil dinagdaga natin yan ng dinagdaga natin yan ng flour. Lagyan natin ng pampalasa. Additional na pampalasa. Hindi tayo maglalagay ng asin dahil ang asin ay malalaki. So we will just be using the ginisa dahil ito ay pinong pino. Okay, you mix it thoroughly. So, this will be now your breading mix na gagamitin mo para magiging crispy ang iyong chicken. So, ready na ang ating gagawing crispy buttered chicken. So, buttered chicken pero dry. 
Hindi ko na ito babasain. Dahil mababasa ito just because of that. Okay, so here it is now. We will start rolling. Ganyan lang. Ganyan ang aking style sa pagluluto ng buttered chicken. Para madaling maluto. That is already coated. I can assure you guys na talagang masarap ito. Crispy. Nanunuot ang sarap sa laman. Isa lang ang kakainin ko nito. Pero yung camera girl, alam ko dalawa ang sa kanya. Kay camera girl guys, alam ko dalawa ang sa kanya. Sa akin at saka ipapa niya, ting isa lang kami. Si camera girl at saka yung atin ni camera girl. Tingda dalawa sila. Ito, ting isa sila sa malaki. Sa akin, okay na sa akin itong maliit. Because I love my kiddos. Wow! <laughs> Wawa, nawawala na ang lansa ng chicken. Dahil nilalagyan natin ng kalamansi at saka yung bawang. Durog na bawang. Pinong-pino. Pinodurog ko na lang yung bawang kasi naubusan ako dyan ng garlic powder. Pero mas mainam na gagamitin nyo ay garlic powder. So sa akin ngayon, utilize kung anong meron ako dito sa bahay. Okay. Yan, ready na yan lahat. Yung iba, dagdaga natin. And this style, para naman medyo lumalaki yung mga maliliit na na drumstick parang lumalaki tingnan pag merong merong flour mixture pag may flour mixture medyo lumalaki silang tingnan then pag kinakain mo ito talagang malutong yung ano malutong yung skin okay guys so ganyan tapos na yan nalalagyan na natin ng flour hindi muna natin ito piprituhin. Piprituhin natin ito pag pag hindi na natin makita yung mga arena na parang basa na ang mixture niya. So, saka na natin ito piprituhin. Saka na natin ito piprituhin. Hindi muna natin piprituhin yan. Antayin muna natin mawala yung mga puti-puti. Dahil when you dip it there, ano lang yan, magiging puti yung mga yung oil mo doon. Hindi siya didikit sa hindi siya didikit sa meat. So, hayaan muna natin itong mag-dry up yan. Okay, guys. So, pag ganito na ang itsura, ganito na ang itsura ng mga chicken, wala na yung mga puti-puti dyan, pwede na natin itong iprito. Pwede na itong iprito dahil sure na tayo na dumikit na ito sa sa karne. Okay, meron na akong pinainit na mantika. It's already mainit na talaga to. Build it. So, ito ang ginamit ko sa pagluluto. Ah, nilulutuan ko para hindi na masyadong scattered. Kung sa kalaha, masyadong scattered yung oil. Nangangailangan tayo ng madaming oil. So, ito, I am only using one bottle oil. Pwede na siya eat. Hmm, ang bango. Agay, napiskan ko. Bango talaga, guys. Kalulunod lang. Lagay ko lang dyan. Hmm. Bango talaga. Kakaiba. Low fire. Nakaset lang siya. Low fire. Mamaya, pag medyo luto na, lakas-lakasan natin para magiging crispy. Huwag lakasan kaagad. So, your fire nakaset sa one. One lang. 
Then, mamaya, pag sa tingin mo luto na, saka mo na lakas-lakasan ang fire. Lakasan ang apoy. Para hindi masunog. Okay, so siguro nakita niyo na mayroong mga shredded carrots. This is only for garnish. Garnish lang talaga yan, guys. Yan na yan ingredients doon. So, watch out later. Malutong talaga guys, malutong.